हेलो पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज एटीनथ अगस्त से स्टार्ट करते हैं प्री क्योर जिसमें आज हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अनाउंस किया कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो एक पोस्ट क्रिएट करेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट जो कि इफेक्टिव होगी फॉर द लीडरशिप एट द टॉप लेवल फॉर द थ्री विंग्स ऑफ अवर आर्म फोर्सेस एंड उसी के साथ ही जो सभी विंग्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन वगैरह का भी काम देखेगी ये जो पोस्ट है या जो इसके अधिकारी होंगे वो सो so, सी क्या होगा एक हाई मिलिट्री ऑफिस होगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा एंड ओवरसी करेगा सभी जो हमारे विंग्स हैं सर्विसेज की उनको उसी के साथ इट विल आल्सो प्रोवाइड सीमलेस ट्राई सर्विस व्यूज एंड सिंगल पॉइंट एडवाइस टू द एग्जेक्टिव ऑन लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द मैन पावर इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटजी एंड इसी के साथ जो जॉइंट ऑपरेशन होंगे तो उसमें जॉइंट मैनशिप का भी रोल अदा करेगा सी तो ऐसा नहीं कि ये कोई इंडियन इनोवेशन है पहले भी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इस, इस पोस्ट को उन्होंने बना रखा है दे आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द सेम तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम एग्जांपल ले तो वहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जो कि एक एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडी है एंड कुछ वही सेम फंक्शन ही अदा करे कर रही है जो कि जो इंडियन हम पोस्ट बनाने जा रहे हैं वो करेगी सो so, जो यूएस में सी है वो एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर होता है एंड मिलिट्री एडवाइजर है टू द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड His remit extends to the National Security Council, Homeland Security Council, and Defense Secretary. Moreover, the chief head of the United States Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and the uh, National Guard are all the members of this uh, Joint Chief of Staff Committee. Ke. And all, including the CJ, CSC, are four-star officers. But by statute, only the CJ CSC is designated as the principal military advisor. So all the sabi four-star officers are, but the chief will be in all the chairman. Sorry, he will be principal military advisor hongi to the president. However, the CJ CSC hai, it is he is barred from exercising any operational authority over the com- combat commanders. So it is not that he, whoever, for example, the US Army hai, unke jo chief will be. उनके ऊपर कोई वो एक, जो अथॉरिटी नहीं होल्ड करते एंड ही इज बार फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी ऑपरेशन अथॉरिटी ओवर द कॉम्बैट कमांडर्स इन वेरी थिएटर्स दिस अथॉरिटी रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द यूएस प्रेसिडेंट तो वो जो हायरार्की है उसके ऊपर नहीं आ रहे बेसिकली ही इज मोर ऑफ एन एडवाइजर थिंग एंड एक नोडल पॉइंट है तो इंडिया में भी जैसे हमारे जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर परेकर तो वो भी काफ़ी क्रिटिकल थे इस चीज़ के एंड ही वॉन्टेड के जो ऑलरेडी इंडिया का जो सिस्टम uh, है हमारे यहाँ पर चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो इसको एक रिडंडेंट ऑफिस मान रहे थे एंड ही वॉन्टेड के हमारे यहाँ भी कोई ऐसे सी डी एफ जैसी पोस्ट बनाई जाए सो इंडिया हैज़ हैड अ फीबल इक्वेंट नोन एज द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बट दिस इज अ टूथलेस ऑफिस गिवन द मैनर इन विच इट इज स्ट्रक्चर्ड तो जो सीनियर मोस्ट हैं ऑफ द थ्री सर्विस चीफ ही इज अपॉइंटेड टू बी द हेड ऑफ द सी ओ एस सी एंड ऑफिस दैट लैब्स विद द इनकम्बेंट्स रिटायरमेंट तो प्रेजेंटली इनके पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक पावर्स नहीं है एंड जो सी ओ एस सी है इसको माना जा रहा है कि ये कॉलोनियल एरा का एक लेफ्ट ओवर है विद ओनली माइनर चेंजेस बीइंग कैरिड आउट ओवर द इयर्स तो एप्रीहेंशन आर दैन द पॉलिटिकल क्लास अबाउट अ पावरफुल मिलिट्री लीडर अलोंग विद इंटर सर्विसेज बिकरिंग हैव लॉन्ग वर्क टू डिसइंसेंटिवाइज द अपग्रेड ऑफ द पोस्ट तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी पोलिटिकल लीडरशिप है वो थोड़े उनके uh, कोई थोड़ी ऐसी एप्रीहेंशन हैं कि अगर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर हो जाएगा जिसके अंडर सभी मिलिट्रीज जो हमारी विंग्स हैं अगर वो फंक्शन करेंगी तो हो सकता है कि ये एक डिसइंसेंटिवाइजिंग पोस्ट हो जाए आगे के लिए एंड देर कुड भी चांसेस के मिलिट्री रूल वगैरह के ऐसे चांसेस हो सकते हैं तो इसीलिए इस पोस्ट को ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं किया गया एंड अभी लेकिन जो सी डी एस है अब लेट सी इन द फ्यूचर कि कैसे इट इवॉल्व आउट ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्ट्रीन ऑफ न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज सो ये एक कमिटमेंट थी इंडियन पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का फर्स्ट यूज नहीं करेंगे इन एनी कॉन्फ्लिक्ट लेकिन उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस हैं वील डिस्कस टाइम फर्दर 
अब जब 1998 में जो पोखरण टू टेस्ट होता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ही कम्स ऑफ विद दिस न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रीन लेकिन उसी के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान भी जो न्यूक्लियर टेस्ट अपने कंडक्ट करता है बट पाकिस्तान क्या करता है इट ओपनली थ्रेटन इंडिया विद द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन मल्टीपल ओकेजन बिगनिंग फ्रॉम द टाइम द टू नेशन वर नॉट इवन एक्नोलेज न्यूक्लियर पावर्स तो ऐसा कोई रिस्ट्रेंट अपने ऊपर पाकिस्तान ने नहीं रखा एंड इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स में रहा है कि इंडिया वाई इज़ इंडिया बिकमिंग सो जनरस कि आपने अपने ऊपर ये सेल्फ इम्पोज मॉरिटेरियम क्यों लगा रखा है सो अगेन दिस इज अनदर मैटर ऑफ डिबेट एंड इसके लिए भी आप अपने सिर्फ फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं तो अब इससे पहले हम थोड़ा पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं सो न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी यूज इन रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी तो जो हमारी पॉलिसी है ये नो यूज की इसका कहना है कि न्यूक्लियर वेपन हम उसी सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब इंडिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक होता है या फिर इंडियन फोर्सेस यानी इंडियन टेरिटरी या इंडियन फोर्सेस के ऊपर कहीं भी कोई अटैक होता तो उसकी रिटेलिएशन में हम जो रिटेलिएट uh, करेंगे विद द न्यूक्लियर वेपन एंड जो इंडिया का कहना है कि इंडिया क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा लेकिन अगर रिटेलिएट करता है तो जो रिटेलिएशन होगी वो मैसिव होगी एंड इट वुड बी डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज तो उसके बाद द द डॉक्ट्रीन से इसके हम कोई उसके बाद ऐसे रियायत नहीं करेंगे सो ऑल्सो इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक अगेंस्ट इंडिया और इंडियन फोर्सेज एनी वेयर बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन उस केस में भी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स के साथ रिटेलिएट कर सकता है अगर इंडियन टेरिटरी या इंडियन फोर्सेज के ऊपर बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है एंड जो न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक है वो सिर्फ एक ही केस में ऑथराइज किया जाएगा बाय द सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो कि पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंप्राइज करते हैं तो बेसिकली इंडिया में एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिसके दो पार्ट्स हैं न्यूक्लियर सॉरी पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पॉलिटिकल काउंसिल के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड हैं हमारे एन ठीक है जी सो so, अगर ये अलाउ करेंगे तो ओनली इन दैट केस वील बी रिटेलिएटिंग एंड इंडिया वुड नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स तो ये भी इंडिया का इसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंडर ही जो, जो हमारी डॉक्ट्रीन है उसी के अंडर ये क्लॉज है हम किसी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन एंड इंडिया वुड कंटिन्यू टू पुट स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज मोर ओवर इट विल पार्टिसिपेट इन फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशन एंड कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द मॉरिटेरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट तो इस इन टेस्ट के बाद इंडिया ने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज मॉरिटोरियम भी लगा लिया कि हम इसके बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करेंगे एंड इंडिया विल रिमेन कमिटेड टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड लेकिन इंडिया क्या चाहता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसमेंट होनी चाहिए वी हैव एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए सभी कंट्रीज दे दे शुड प्लेज कि हम न्यूक्लियर डिसमेंट कर रहे हैं इन दैट केस ओनली इंडिया वुड बी सपोर्टिंग द न्यूक्लियर डिसमेंट ठीक है जी इसके बाद अब हमारे पास है स्पाइडर तो स्पाइडर की फुल फॉर्म क्या है सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी तो ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है बेसिकली इसराइली मेड है एंड इट इज़ अ लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल टू न्यूट्रलाइज हॉस्टाइल टारगेट्स अप टू 15 किलोमीटर अवे एंड हाइट कितनी है 20 से 9000 मीटर्स तक तो जो पाइथन फाइव एट इज करेंटली मोस्ट केपेबल एयर टू एयर मिसाइल इन इसराइली इन्वेंट्री एंड डर्बी क्या है डर्बी इज द रेडार तो अब जो स्पाइडर है बेसिकली इस मिसाइल एंड रेडार की कॉम्बिनेशन है एंड स्पाइडर इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है जी सो स्पाइडर इज एन इसराइली शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जिसको डेवलप किया है रेफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने विद असिस्टेंस फ्रॉम इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड इट विल बी यूज अलॉन्ग विद मेड इन इंडिया आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल तो अब हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक लेयर प्रोटेक्शन देने के लिए इन दोनों को साथ में यूज़ किया जाएगा विच हैज अ लिटल लॉन्गर इफेक्टिव रेंज तो अब जैसे पच्चीस किलोमीटर के अराउंड आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज है एंड फिफ्टीन किलोमीटर तक है स्पाइडर की तो अकॉर्डिंगली जो गैप है वो फुलफिल कर रहा है ये एंड बोथ स्पाइडर एंड आकाश आर ऑल वेदर मिसाइल्स एंड दे आर केपेबल टू सीक एंड एंगेज एंड 
एग्रेसिव एयरक्राफ्ट या कोई मिसाइल आ रही है फॉर एग्जांपल क्रूज मिसाइल सर्विलेंस प्लेन और ड्रोन्स एंड प्रोसीजन गाइडिंग मिशन तो इन सभी को न्यूट्रलाइज कर सकता है इंक्लूडिंग द यू ए वीज एज वेल सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नेक्स्ट हमारे पास एम टेक्नोलॉजी है एम का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सो ये क्या है एक मिसाइल पेलोड हैड कंटेनिंग सेवरल वॉहड्स ईच केपेबल ऑफ बींग एम टू हिट अ डिफरेंट टारगेट तो अगर इसके बाद मैं आपको इसे पिक्चर में दिखाता हूँ कि जैसे जो नॉर्मल मिसाइल है उसमें सिर्फ एक ही पेलोड होता है एंड वेन ओवर दिस टाइप सो दिस इज द द पेलोड विच विल बेसिकली अटैक या कॉज द ब्लास्ट लेकिन एम आई आर वी में क्या होता है कि मल्टीपल हमारे पास ये पेलोड्स हैं एंड जो एम आई आर वी टेक्नोलॉजी है जिसमें इंडिपेंडेंट री एंट्री है इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल वॉर हेड्स को गाइड कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर वो स्ट्राइक करें ठीक है जी तो कमिंग बैक सो द कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद इंटर कॉन्टिनेंटल बेलिस्टिक मिसाइल्स कैरिंग थर्मो न्यूक्लियर वॉ हेड्स लेकिन ये सिर्फ इन्हीं मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं है दूसरी मिसाइल्स में भी यूज़ किया जा सकता है आप इसी के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो जो यूनिटरी वॉर हेड है जैसे मैंने दिखाया कि वो सिंगल वॉ हेड होता है ये ऑन अ सिंगल मिसाइल इसके बाद आता है आपका मल्टीपल री एंट्री व्हीकल एम आर वी मिसाइल जो क्या करता है कि सेवरल वॉर हेड्स तो लेकर जाता है लेकिन जो डिस्पर्जन होगी वो इंडिविजुअल एम्ड नहीं होगी यानी जो इंडिविजुअल वॉर हेड है उसको आप अलग से गाइड नहीं कर सकते एंड देन कम्स द एम आई आर वी जिसमें क्या होता है कि मच uh, स्मॉलर uh, जो आपके जो यूनिटरी वॉर हेड हैं उनसे स्मॉलर होते हैं इनके वॉर हेड एंड इसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल वॉर हेड को भी फर्दर आगे गाइड कर सकते हैं कहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा तो प्रेजेंटली तो जो ये टेक्नोलॉजी है सिर्फ चाइना फ्रांस रशिया यूके एंड यूएस के पास है लेकिन इंडिया पाकिस्तान इसराइल दे आर आल्सो वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी सो इंडिया की जो मिसाइल है अग्नि सिक्स उसमें बोला जा रहा है कि इंडिया वुड बी एबल टू इंस्टॉल दिस एम आई आर वी टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द मेन्यूवरेबल री एंट्री वहीकल एम ए आर वी ठीक है जी सो so, जैसे आपने देखा यहाँ पर सो so, इंडिविजुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं वेरियस वॉर हेड्स को कि कहाँ पर स्ट्राइक करना है सो so, इस पिक्चर में भी जैसे थोड़ा और बताया हुआ है कि जो एम आई आर वीज के उनके इनके पास हैं तो जो सी बेस्ड एम आई आर वीज हैं वो हैं यू एस यू के फ्रांस के पास उसके बाद लैंड बेस्ड हैं चाइना के पास सी एंड लैंड बेस्ड रशिया के पास हैं एंड द कंट्रीज विच आर सीकिंग पाकिस्तान है इंडिया है एंड इसराइल भी यहीं पर है सो दैट इज़ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय